ओके कंटिन्यू सो क्लास वेरिएबल्स मतलब सिंपली बात यह है कि क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं सो डेटा मेम्बर्स और डेटा मेम्बर्स आर क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल दैट होल्ड डेटा एसोसिएट विद द क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स सिंपल बात है कि अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल लिया आई और आई में कोई वैल्यू दिया सिंपल सी तो क्या है कि वो इसका एक क्लास क्लास वेरिएबल है बट अगर किसी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चूँकि ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करता है किसी मैथड्स को ठीक है और मैथड में कोई ना कोई डेटा होगा और मैथड उस के मैथड में वो वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे सो so, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है नेक्स्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग द असाइनमेंट ऑफ अ मोर देन अ वन बिहेवियर पर्टिकुलर फंक्शन अ प्रेजेंट परफॉर्म अ वरीज बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और और आर्गूमेंट सिन यानी फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन मल्टीपल डायरेक्शन पे या मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम करता है तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इन साइड आर मैथड बिलोंग द ओनली द करेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ठीक है वो पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ मतलब क्या ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है ठीक है अभी मैंने जस्ट आपको बताया था तो इनहेरिटेंस क्या है इनहेरिटेंस मतलब होता है कि अ डराइव क्लास होल द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल इसी बात है डराइव क्लास होल द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास बेस क्लास के सभी चीज़ों को एक्सेस करता है आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस में पेरेंट एंड चाइल्ड की बात भी होती तो चाइल्ड क्लास कैन भी होल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइवेट क्लास ओके इंस्टेंस एंड इंस्टेंस एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टिन क्लास मतलब कुछ क्लास का वो ऑब्जेक्ट ही होता है इंस्टेंस अभी जैसे मुझे पता है मैंने एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बिलोंग्स टू अ क्लास सर्किल ठीक है जैसे सर्किल एक क्लास मतलब क्लास सर्किल है तो उसके अंदर जो भी आप बनाना होगा इंस्टेंस आप तो क्लास सर्किल ओके इंस्टेंटिएशन द क्रिएशन ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास मतलब सिंपली क्या है किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना इंस्टेंटिएशन कहलाता है मेथड अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज डिफाइन इन अ क्लास मेथ सिंपली मैं किसी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो मेथड है ऑब्जेक्ट आई यूनिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय इट्स क्लास यानी क्लास के जरिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वही इंस्टेंस है ठीक है और द ऑब्जेक्ट कम्प्रो कंप्राइज बोथ डाटा मेंबर एंड क्लास वेरेबल्स एंड इंस्टेंस वेरेबल दोनों तरीके की रख सकता है एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग द असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन फंक्शन टू अ पर्टिकुलर ऑपरेटर एक से ज़्यादा फंक्शन को असाइन करना किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को ठीक है उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं अब बताती है कि क्रिएटिंग ए क्लास द क्लास स्टेटमेंट क्रिएट्स न्यू क्लास एंड डेफिनेशन अगर आपको सबसे पहले बनाना है तो क्लास सोलह यहाँ पे क्लैप कैपिटल बन गया है हमेशा इस माल पे होगा क्लास एंड क्लास का नेम देंगे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग मतलब जो भी आप जिस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं वो यहाँ पर रखेंगे क्लास सूट्स होने क्लास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कोर्ट्स होंगे वो यहाँ पर क्लास सूट्स में आएंगे ठीक है जैसे मैंने एक सिंपली यहाँ पर क्लास क्लास एम्प्लॉय बनाइए कॉमन बेस क्लास फॉर मतलब एक एम्प्लॉय के लिए एक डेफ अंदर डेफ इनिट सेल्फ नेम एंड सैलरी सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट सैलरी एंड सेल्फ मतलब सिंपली ये क्या है कि सैलरी और एम के नेम और सैलरी को बाद में ये भी काउंट करके बता रहा है कि ये कितने एम्प्लॉय का डेटा आप वो कर रहे हैं ठीक है अब जैसे मान लीजिए कॉलिंग टाइम पर अभी कॉलिंग जब हम इसको करके दिखाएंगे कॉलिंग टाइम पर तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने तो सिंपली एक क्लास बनाने के लिए क्या है क्लास क्लास का नेम एम्प्लाई है ठीक है और यहाँ पे ये वेरिएबल्स है क्लास वेरिएबल है ए एम पी काउंट जिसकी स्टार्टिंग जीरो से है दो फंक्शन बने हुए हैं ठीक है डिस्प्ले एम्प्लॉय सेल्फ एंड डेफ इन एट ओके इन एट एफ का जो इंडिविजुअल मतलब कह सकते बाई डिफॉल्ट मैथड होता है यहाँ पर ठीक है अगर आप चाहें तो ले सकते हैं बाकी आप इच्छा हो तो नहीं भी ले सकते हैं नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें हैं द है वेरिएबल एप अकाउंट इज द क्लास वेरिएबल हुज वैल्यू इज सेड एमंग ऑल इंस्टेंस इन दिस क्लास द फर्स्ट मेथड इन इट इज स्पेशल मेथड व्हिच इज कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर सिंपली क्लास क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए किया जाता है एंड वी डिक्लेयर अदर क्लास अ मैथड नॉर्मल लाइक अ फंक्शन विद द एक्सेप्शन दैट आर आर्ग्यूमेंट्स एंड ईच सेल्फ पाइथन एड्स द सेल्फ आर्ग्यूमेंट्स सिंपली वही डिक्लेयर द मैथड और मैथड अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो एज इट इज तो यहाँ पर हमने कुछ मतलब 